哈喽哈喽，大家好，我是内蒙古天的阿强。今天在网上花了一千六百八，一条鳄鱼带回家。今天咱们来吃鳄鱼，先给它开盖。这个鳄鱼是已经去过零的鳄鱼啊，就直接可以剁着吃。这个是在网上买的这个人工养殖这鳄鱼啊，说实话，这个鳄鱼我还有点不太会，应该是剁成小块吃。其实整根炖，我觉得也行。先把它的尾巴给它切下来。今天咱们就红红烧鳄鱼。这个桌子不耐吗？你别说，这鳄鱼这皮还真真挺挺厚。我天，这一片这一片红烧以后啃着应该是很不错的。给大家展示一下，这就是鳄鱼尾部的一个横切面。它这个肉质啊，确实像网上传传的一样，好像跟鸡肉好像还挺像的。这个肉的味道啊，只有有一种淡淡的腥气啊，但是味道还好，在我可以承受的范围之内。哇、哦，肉宝，我跟你说，其实鳄鱼的鳄鱼虽然长得丑啊，但是肉质还是挺嫩的。把鳄鱼的指甲全给它砍,砍下去，接下来剩下剩下鳄鱼腿给它卸下来。OK， 咱们先烹饪这个鳄鱼的下体啊。接下来咱们给里边来点八二年自来水啊，然后给它反复的清洗几次。接下来咱们准备点葱姜蒜，把葱给它切成长长的小段。接下来咱们把蒜给它切成小颗粒啊，兄弟们，我终于，我终于把这个家里边长芽的蒜全部消灭光了。咱们新进了一些不长芽的蒜啊，我跟你说，这种感觉真的是久违了。还是这不长芽的蒜啊，切起来丝滑细腻。经过我这个不懈的努力啊，终于获得了这些小成绩。然后把姜切成薄薄的厚片 OK， 一切准备就绪啊，咱们开始炒制。先把鳄鱼肉下锅，然后给它来点生命的源泉。咱们先给它简单焯个水，焯差不多，咱们把肉捞出。接下来咱们给锅里边稍微来点油，然后给里边搁七七三十五粒冰糖，然后小火给它炒出糖色。糖色炒好以后，咱们把葱姜蒜给它下里边。接下来，咱们把鳄鱼肉给它下里边，给它继续煸炒上色。炒的差不多，咱们给里边来点生命的源泉，来点生抽，搁点蚝油，然后来点盐，搁点从隔壁借来的十三香，放上五包老板带的这个秘制料包。咱们打开里边看看都有点什么。应该是八角、桂皮、香叶这小茴香什么的，再给里边来点红烧酱油。接下来咱们盖盖给它炖上一个小时。炖制的中途啊，咱们为了给它提味然后加一把加一把干辣椒进去。Two thousand years later。哈喽，哈喽，大家好！哇呀，不容易啊，终于搞定了！哇，趁着老丈人他们还没忙完啊，我先来一口。对，嗯，啊，肉质非常的细致滑嫩，有嚼劲。嗯其实就腥味来说啊，一般，我个人感觉啊，也不是特别腥
，因为相相对起来说是吃动物内脏啊，什么羊杂啊什么的，他这个心理啊，简直是儿科级别的。哇，而且他这个肉质。它这个肉质特别不错，我第一次尝的这种感觉啊，跟网传的跟鸡肉味啊，确实是可以说大相径庭。哇，好吃，好吃呀、啊！嗯，哇。真的味道跟鸡肉一毛一样，只是微微的，比鸡肉要腥腥味重一些。给大家看一下这个肉质的纤维啊。真的特别像我们本地农村的这种农村鸡肉，它不是这种养殖的那种白羽鸡的那种，养殖场养的，应该是一种农村鸡肉的味道，而且它的肉质特别紧实。嗯，哇，只能说我这个烹饪方式啊，真的太高端了，技巧真的是卓越。咱们吃小油菜的时候啊，啊，小油菜蘸一下它这个汤汁，哇，哇，简直是比入味哥还要入味。接下来咱们再来一块，就是这个，这皮质上就是满满的胶原蛋白，一层胶质。这个是我的岳母大人为我精心腌制的，我们这儿叫羊满精，我不知道你们那边叫什么，咬起来酸脆爽口，简直是下饭解腻神器。配合这个鳄鱼肉，咱们把它的皮打开。里边都是这个汁水和纤维，我天！我老丈人家的这羊都开始咪咪咪的叫了，应该是闻见香味了。这期视频点赞过一千啊，咱们过两天再吃一个烤全羊。嗯，嗯，这个肉质真的是，我只能说没有腥味啊，非常之鲜美。嗯。配合上这个 Q 弹的表皮啊，它满满的胶原蛋白对我复原辽阔的大脸盘子是一个完美的补充，因为我这个大脸盘子需求量比较多嘛。哇，哇，感觉跟啃猪蹄子差不多。这个鳄鱼肉啊。特别像我们本地的一道名菜，猪尾巴勾鸡，既有猪尾巴的这种胶原蛋白，又有这个又有鸡肉的纤维和嚼劲，嗯，满满一大口，真的满足。请按照我们本地的烹饪方法，必须给它来点土豆和粉条子。今天的味道谈不上惊艳吧，但我个人感觉是特别好吃的。嗯，哦，满足。
鳄鱼尾部这个骨头的造型啊，多上一点像鱼的那个，一排排小飞机，刚好我的特长就是消灭飞机。<笑>哇，吃饱了，还剩一些，待会儿我和老丈人一起下酒吃。OK， 感谢大家收看，祝所有看我视频的朋友都能天天开心，拜拜拜拜，明天见。